Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis heureux de vous retrouver. Alors, nous allons commencer ce temps par louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Te reviens. Est-ce que tu peux dire Alléluia au Seigneur Est-ce que tu es Alléluia C'est pour le Seigneur Alléluia Amen. 
Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ces instants. Nous tenons devant toi les grands dieux, maîtres du ciel et de la terre. Ô oh Dieu, que ta grâce nous soit accordée encore ce soir abondamment. Conduis-nous par ton esprit pendant ce temps encore, Seigneur Dieu, par le cœur de quelqu'un. Console quelqu'un, instruis-nous, édifie-nous, Seigneur. 
Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Nous te prions de nous sanctifier par ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Bien aimés frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour la suite de notre série d'enseignements tirés des paroles du Seigneur à la croix. En tout cas, je prie Dieu qu'il vous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous accorde paix, joie et grâce abondante selon sa richesse avec moi en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je vous encourage, je nous encourage à agir comme Marie, la sœur de Marthe, la sœur de Lazare dont il est écrit dans le livre de Luc, au chapitre 10, verset 39. Il est écrit qu'elle s'était assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Elle s'était assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Le Seigneur plus tard dira d'elle qu'elle avait choisi la bonne part qui ne lui serait point ôtée. Elle avait choisi la bonne part. La bonne part, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. La bonne part, c'est cette parole qui ne peut disparaître. C'est cette parole qui ne passera point. C'est cette parole, alléluia, que personne ne peut nous enlever une fois qu'elle est enracinée dans nos cœurs. Frères et sœurs, vous savez, nous sommes dans les temps prophétisés par l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait à Timothée son fils spirituel. Il dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, de Timothée chapitre 4 verset 3, il dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule des docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Frères et sœurs, je crois que nous sommes dans ces temps-là. La démangeaison d'entendre des fables. La démangeaison, frères et sœurs, de vivre les, les, les sensationnels, l'émotionnel, les surnaturels, même si cela ne vient pas de Dieu. Cette démangeaison est telle que énormément de chrétiens aujourd'hui s'ennuient lorsque la saine parole est prêchée. Ils préféreraient passer beaucoup plus de temps devant des fables habilement conçues plutôt que d'écouter attentivement la parole de Dieu pour être instruit. Ils s'ennuient, ou en tout cas s'ils ne s'ennuient pas, Frères et sœurs, ils s'accrochent au premier prophète venu, même si, comme nous venons de le dire, il raconte des fables. Nous sommes dans ce temps-là. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus de passer une heure, une heure et demie à écouter la parole de Dieu, à louer le Seigneur, à entendre la sainte doctrine. Mais ils pourront passer des nuits entières à s'accrocher à des révélations, entre guillemets à des prophéties. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir et ils abandonneront la vérité de la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme Paul a dit, nous ne devons pas nous retrouver dans les rangs de ceux qui délaissent la parole au détriment d'autres choses, des choses qui vont passer. Aimons la parole. Étudions la parole. Laissons-nous nous instruire par la parole. Grandissons dans la parole. 
ayant des racines profondes dans la parole. N'oublions pas que c'est par la parole et par elle seule qu'ont été créées les choses visibles et invisibles, les choses qui sont dans les cieux comme les choses qui sont sur la terre. N'oublions pas que c'est par elle et elle seule la parole de Dieu que le monde est soutenu. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs, qui est la substance de notre foi. C'est pourquoi je ne cesserai de le répéter. Aimons la parole. Aimons la parole. Et ouvrons nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Que Dieu nous bénisse. Comme nous le savons tous, cette semaine, nous sommes en train de nous exhorter sur les sept dernières paroles du Seigneur à la croix. Hier, nous avons parlé des premières paroles. Dans Luc, au chapitre 23, verset 34, le Seigneur a prié son Père en disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. » Les premières paroles ont été des paroles pour le pardon. Apprenons à pardonner. Et apprenons aussi, frères et sœurs, à demander pardon à ceux que nous aurions offensés. Vous savez, en pardonnant aux autres, nous nous mettons, comme nous avons dit hier en nous-mêmes, en situation d'être pardonnés par Dieu pour nos fautes. Et en demandant pardon aux autres, nous manifestons notre humilité. Et Dieu élève ceux qui s'abaisse. Et la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Hier, nous avons vu ce Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous allons partager des paroles que nous avons placées dans notre chronologie comme étant les suivantes. Les deuxièmes paroles. Mais permettez-moi qu'on lise un peu plus. Dans les livres, l'évangile de Luc, au chapitre 23, nous lirons du verset 35 au verset 43. La Bible dit, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'ai voulu une lecture un peu plus étendue pour que nous puissions comprendre les conditions et les circonstances dans lesquelles le Seigneur s'est retrouvé en ce moment-là. Criblés, les railleries, les moqueries, les injures, 
les humiliations. La Bible dit que les magistrats, les soldats romains, les chefs du peuple, la foule, bref, tout le monde s'est déchaîné, s'est ligué pour s'attaquer au Seigneur. Et comme si cela ne suffisait pas, il a fallu encore qu'un brigand condamné à juste titre pour ses crimes vienne compléter la longue liste de cette unanimité satanique. Frères et sœurs, il pourra arriver des temps, il pourra arriver des saisons de ta vie où tu pourras, où tu peux vivre ce genre de choses. Des coalitions se formeront contre toi. Même les ennemis deviendront des amis juste pour te cribler. Comme Hérode et Pilate le sont devenus juste pour t'attaquer, te rendre la vie impossible. Tu te retrouveras au cœur des tempêtes, des railleries, des moqueries, des condamnations, des calomnies. Tu seras peut-être tellement affaibli que les gens se régaleront à la vue de tes souffrances à la vue de tes épreuves, à la vue de tes combats. Ils auront même l'impression pendant un certain temps de gagner. Ils auront l'impression pendant un certain temps de t'abattre, d'en finir avec toi. Mes frères et sœurs, même au milieu de la tourmente, Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Que voyons-nous dans les cas du Seigneur là à la croix La Bible dit au verset 40 de Luc 23, 40 et 41, « L'autre brigand le reprenait et disait, « Mais crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Pour nous. C'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-là n'a rien fait de mal. Frères et sœurs, j'aime ce texte. Au milieu de torrents de haine et de méchanceté, Dieu qui n'abandonne jamais les siens va se servir des malfaiteurs pour mettre du baume au cœur de son Fils. Alors que tout le monde est ligué contre lui, alors que tout le monde a le même discours, alors que tout le monde se moque de Jésus. Oh, Dieu va toucher les cœurs d'un brigand pour mettre du baume, pour consoler son fils dans sa nature humaine, frères et sœurs. C'est ça que moi j'appelle les clins d'œil de Dieu. Laisse-moi te le dire. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la douleur, quelles que soient les difficultés, Dieu se servira des clins d'œil pour dire à ses enfants, pour te dire, tiens bon, tenez bon, je suis là, je suis avec vous, je suis au contrôle de toutes choses. Hmm. Rappelez-vous, frères et sœurs d'Élie, lorsqu'il fouillait la colère de Jézabel, la Bible dit, à un moment donné, fatigué, je dirais même déprimé, il a demandé la mort. Il a dit, ça suffit. Ça suffit, Seigneur. Il a demandé la mort avant de s'endormir sous un petit arbre dans le désert. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je sais que parfois, le sommeil, il est bon, même au milieu de toutes les difficultés, Dieu nous donne un peu de bon sens. Élie va donc se coucher sous ses genêts, abandonné, fouillant la colère de Jézabel. Mais Dieu va lui faire plusieurs clins d'œil pour l'encourager. Alléluia. Dieu va lui faire des clins d'œil pour l'encourager. Écoutez ce qu'il est dit dans un roi, au chapitre 19, à partir du verset 5. Un roi, chapitre 19, à partir du verset 5. La Bible dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda 
Et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha, comme si cela n'était pas suffisant. Hum. Mais Dieu n'est jamais à court des provisions. La Bible dit que l'ange et l'éternel vint une seconde fois. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te visite une première fois, même quand cela n'est... Eh, 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 je veux dire, quand cela n'a pas encore comblé totalement ses besoins, il est le Dieu qui reviendra une deuxième fois, qui reviendra une troisième fois. Dis Amen. Il n'est jamais à court de bénédiction. La Bible nous dit que l'ange de l'éternel vint une seconde fois. Oh, tu prieras pour dire, Seigneur, j'ai une seconde fois. J'ai une seconde fois. C'est comme cet aveugle à qui Jésus, pour qui Jésus avait prié. Il lui dit, est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Et Jésus lui imposera les mains une deuxième fois. Et il a dit, maintenant, je vois clair. Nous avons un Dieu qui viendra une première fois, qui viendra une deuxième fois, qui viendra autant de fois, jusqu'à ce que mes frères et soeurs, nos besoins soient comblés. Quelqu'un me fait dire « Amen ». L'ange de l'éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha, écoutez, 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Frères et sœurs. C'est ça que moi j'appelle des clins d'œil, c'est-à-dire des choses que Dieu fait au milieu de, tout, de la profondeur de notre détresse pour nous aider à tenir ferme en attendant le temps qu'il a choisi pour mettre un terme à notre souffrance. Tu pourras prier encore là dans ta maison et dire « Seigneur, fais-moi un clin d'œil dans la situation qui est la mienne aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas été abandonné. Il y a eu un brigand qui a pris sa défense, le clin d'œil de son père. Élie, en plein désert, l'ange venu, ouvre les yeux, mon frère, ma soeur, tu verras le clin d'œil de Dieu. Et si tu n'en vois pas, demande à Dieu de te les faire voir. Le Seigneur est dans le tourbillon des railleries, des moucris, des critiques de la part de tous. Mais laissez-moi les répéter. Il y a un brigand pour prendre la défense du Seigneur. Frères et sœurs, je voudrais nous poser une question suivante à chacun de nous. Lorsqu'on critique, lorsqu'on dit du mal de ton frère, lorsqu'on dit du mal de ta sœur, de ton pasteur, de ton église, des hommes de Dieu et même de Dieu à tort et à travers, quelle est ta réaction Quelle est ta réaction tu regardes et tout le monde se ligue contre ton frère. Crible ta sœur. Participes-tu à l'œuvre des démolitions de ton frère, de ta sœur, de la foi chrétienne, de ton pasteur Ou oses-tu reprendre les gens pour établir la vérité Le brigand a vu les chefs religieux, la foule, les soldats. Tout le monde, même l'autre brigand à ses côtés, s'est ligué contre le Seigneur. Mais il se levait pour prendre la défense du Seigneur. Quelle est ta réaction Lorsque tout le monde, à tort et à travers, calomnie, critique, combat, est-ce que tu es de ceux qui se lèvent pour établir la vérité Dans 1 Timothée au chapitre 5, verset 22, la Bible dit, ne participe pas au péché d'autrui. Le salut, il est individuel. Ne participe pas au péché d'autrui. Et dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 2, il dit, prêche la parole. Insiste en toute saison, favorable ou non. Reprends, censure. Reprends, censure. Le brigand qui a pris la défense du Seigneur, il a pris la défense du Seigneur sans avoir jamais lu la Bible comme toi et moi, mon frère, ma soeur. Ça veut dire qu'il a fait mieux que toi et moi. Parce que quand nos frères sont criblés, nous en rajoutons des couches pour les enfoncer davantage. 
Nous n'avons pas peur de la foule et nous dit, mais qu'est-ce que les gens vont dire, même alors que nous connaissons la vérité. Nous participons au péché des autres. Nous commençons aussi à calomnier, à critiquer. Ce malfaiteur a marché à contre-courant. Même en étant seul, même en étant seul contre tous, il a pris la défense du Seigneur. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Et qu'est-ce que ce malfaiteur a fait La Bible nous montre qu'il a reconnu en Jésus un homme parfaitement juste. Wow Lui qui n'avait jamais lu la Bible. Toi et moi, nous lisons la Bible sans cesse, mais nous n'arrivons pas à reconnaître véritablement qui est Jésus. La Bible dit qu'il a reconnu en Jésus un homme parfaitement juste. Il a reconnu sa royauté. Il s'est démarqué de tous pour se rallier au Seigneur. Quel discernement, quelle foi de la part d'un brigand. Quelqu'un peut dire Amen pour ce brigand. Waouh les mots qu'il a utilisés quand il s'est tourné vers le Seigneur démontrent sa foi. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il savait que même en mourant ces jours-là, le Seigneur, la fin, ce n'était pas la fin de toutes choses. Comment pouvait-il comprendre, réaliser tout cela Comment pouvait-il savoir qu'il avait un royaume Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cette prière au Seigneur, Alléluia, démontre à quel point ce brigand avait la foi. Dans les dernières heures de sa vie, sur cette terre, il dit, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, parce que je sais qu'il y a un royaume, tu vas régner, tu es roi. On a écrit au-dessus une inscription, celui-ci est le roi des Juifs, les Juifs ont dit, non, 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 non il n'est pas notre roi. Et les chefs romains ont dit, ce qui est écrit, est écrit. Il est venu chez les siens, les siens ne pouvaient même pas le reconnaître comme roi. Ceux qui lisaient la Torah jour après jour, les religieux ne pouvaient pas le reconnaître, mais ce brigand va le reconnaître. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et contre toute attente, frères et sœurs, contre toute attente, le Seigneur lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia! Aujourd'hui, le Seigneur les surprend. Le Seigneur les surprend. Les surprend. Je voudrais dire que Dieu surprendra toujours ceux qui ont la foi. Le Seigneur a vu la foi de cet homme. Il a entendu la confession de sa bouche. Il a vu comment il s'est rallié à lui contre tout le monde. Et quand ce, ce brigand lui a adressé cette requête, il lui dit, « Aujourd'hui, 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 mon Dieu !» Le Dieu que je te prêche est un Dieu qui surprend. Il te surprendra, mon frère. Il te surprendra, ma soeur. En bénissant Job au double, il l'a surpris. En envoyant un ange nourrir Élie, il a surpris Élie. Et pas une seule fois, deux fois. Même quand Pierre avait besoin d'argent pour payer l'impôt, le Seigneur l'a surpris, frères et sœurs, toute sa vie. Il avait pêché des poissons dans les lacs de Galilée. Jamais il n'avait trouvé de l'argent dans, dans, dans le sein d'un poisson. Il a été surpris. C'est un Dieu des surprises. C'est le Dieu des surprises. Alléluia. Ton Dieu te surprendra un jour. Je te le dis. Dis Amen. Ton Dieu te surprendra. C'est pourquoi je te dis, tiens bon dans la foi. Continue à t'attendre à lui. Déclare des paroles. Déclare qui il est. Il est le roi des rois. Il a un royaume glorieux qui nous attend. Il lui a dit aujourd'hui même, frères et sœurs, il y a une chose merveilleuse qui se dégage des paroles du Seigneur aux brigands. Les brigands imploraient la faveur du Seigneur pour le futur. Il dit, quand tu viendras, 
c'est pour le futur. Mais Jésus va lui accorder sa demande le jour même, immédiatement. Il lui dit « Aujourd'hui !» Waouh, waouh, waouh Quelqu'un peut dire « Amen » là où il est. Notre Dieu est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Est aussi le Dieu d'aujourd'hui, frères et sœurs. Vous vous rappelez des Marthe La sœur de Marie La sœur de Lazare Lazare est mort. Quand elle apprend que le Seigneur arrive, elle va à la rencontre du Seigneur et lui dit, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, il y a quelques jours, mon frère ne serait pas mort. » Le Seigneur lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe lui dit, « Oui, je sais, il ressuscitera à la résurrection. Il ressuscitera au dernier jour. » Pour elle, frères et sœurs, Lazare n'allait pas ressusciter ce jour-là. Marthe avait la foi pour hier. Marthe avait la foi pour demain. Mais Marthe n'avait pas la foi pour aujourd'hui. Si tu avais été ici hier, avant-hier, quelques jours auparavant, mon frère ne serait pas mort. Ton frère va ressusciter. Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Elle oubliait qu'elle était devant le Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu qui a agi hier, qui agit aujourd'hui, qui agit maintenant, qui agit maintenant et qui agit demain. Il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Crois-le, mon frère, ma soeur. Dans Luc au chapitre 13, verset 32, il dit, « Voici, je chasse les démons. » Et je fais des guérisons aujourd'hui. Et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Alléluia. Ta victoire, ta guérison, ta délivrance, ta bénédiction n'attendra pas forcément les derniers jours, n'attendra pas forcément les jours lointains, n'attendra pas forcément une date très éloignée. Même aujourd'hui, oh, même sous peu, Dieu peut agir parce qu'il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Il lui a dit aujourd'hui même. Quelle surprise agréable. Lui, il s'attendait dans le futur. Il dit non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Frères et sœurs, après 40 ans à errer dans le désert, il est arrivé un aujourd'hui différent où Dieu a dit à Israël, dans Deutéronome au chapitre 9, verset 1, il a dit, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le jour. Aujourd'hui, tu vas passer le jour d'un. Il y a eu plein de aujourd'hui dans le désert pendant 40 ans. Mais les aujourd'hui de ces jours-là étaient un aujourd'hui différent. Il y a un aujourd'hui qui, qui allait les conduire dans leur héritage, qui allait les introduire dans le pays où coule le lait et le miel. Oh, mon frère, il y aura un aujourd'hui différent pour toi. Un aujourd'hui différent. Même si tu auras erré, même si nous aurions erré pendant des années, dans Luc 19, Jésus a dit à Zaché qui est monté sur un sycomore pour le voir. Il lui a dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Les saluts est entré aujourd'hui dans ta maison. Quelle belle surprise. Zaché qui ne s'attendait qu'à le voir passer. Jésus s'arrête et lui dit aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. C'est un Dieu des surprises et pas toujours des surprises éloignées. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il n'est pas qu'elle est Dieu des surprises pour le lendemain. Mais le jour même, c'est pourquoi j'ai pris Dieu qu'il qu te surprenne. Qu'aujourd'hui, en ce moment même, Dieu décrète dans les cieux. Dieu décrète dans les cieux. Aujourd'hui même, une parole. Aujourd'hui, 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 au moment où ce message est en train d'être prêché, je prie que Dieu décrète une parole en ta faveur dans les cieux. Dans les cieux. Qu'en ce jour, au jour d'aujourd'hui, Dieu décrète une bénédiction en ta faveur et que tu la vives promptement. Si elle prend un ou deux jours, le Seigneur te dira, je l'ai décrété dès le jour où tu as saisi la parole que ton pasteur était en train de t'annoncer. Dis Amen. Dis, je saisis. Seigneur, je décrète, je prie au Dieu. Que tu libères aujourd'hui même, aujourd'hui, Seigneur. Que tu libères une faveur, une grâce pour mon frère, pour ma sœur. 
que tu nous surprennes comme tu as surpris cet homme. Tu lui as dit, non, ce n'est pas quand je viendrai, ce n'est pas dans dix ans, ce n'est pas dans vingt ans, ce n'est pas dans deux siècles. Aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Frères et sœurs, nous n'avons cessé de le dire. Ces paroles ont été déclarées à un moment particulièrement pénible pour le Seigneur. Il aurait pu être absorbé par sa propre souffrance, par sa douleur, au point de ne s'intéresser à personne d'autre, au point de n'entendre personne lui parler. Mais, même dans son agonie, il n'abandonne personne qui a besoin de lui. Alléluia. Même dans son agonie, il n'oublie pas la mission qui lui avait été confiée, qui lui avait été confiée par son Père, la mission de sauver les âmes. Waouh, frères et sœurs. Quand toi et moi, nous traversons des moments difficiles, comment réagissons-nous face aux autres Est-ce que nous les écoutons est-ce que nous réalisons leurs besoins, besoins de salut Est-ce que nous continuons à remplir fidèlement la mission que le Seigneur nous a confiée Même quand nous souffrons, est-ce que nous sommes fidèles pour remplir nos obligations sans nous, plan sans nous plaindre, sans nous rébeller ou nous mettre en colère contre Dieu qui n'aura pas fait ceci ou cela pour nous éviter les problèmes que nous traversons. Le Seigneur est dans l'agonie. Il entend, il voit les besoins. Et il agit et il intervient. Waouh Waouh Frères et sœurs, même dans les moments les plus difficiles, gardons le cap, même en pleine tempête, y a-t-il des obligations auxquelles nous devons répondre, attabler, cribler Mais nous disons, nous allons le faire. Y a-t-il une mission qu'il faille que tu remplisses jusqu'au bout Quel combat que tu dois mener, soutenir jusqu'au bout Même si les temps sont difficiles, gardons le cap, même en pleine tempête. Il est accablé, le Seigneur, de toutes parts. Il entend la prière d'un brigand. Il le surprend et lui dit, « Ce n'est pas demain, ce n'est pas quand je viendrai, mais ce soir, aujourd'hui, aujourd'hui. » Il a gardé le cap, sauvé cet homme, qui a su reconnaître ses torts, ses crimes. Alléluia Dans Daniel, au chapitre 6, verset 10, la Bible dit, J'aime beaucoup Daniel, parce que la Bible dit lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, les décrets, quel décret Empêchant les gens d'invoquer un autre Dieu que les dieux des Babyloniens. Lorsque Daniel, Daniel sut que les décrets étaient écrits, la Bible dit il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Il a gardé le cap. Il a gardé le cap. Partant orageux. Frère, sœur, garde le cap. Partant orageux. Garde la foi. Partant orageux. Garde la vision. Garde le rêve que le Seigneur a déposé dans ton cœur partant orageux. Garde l'espérance. Continue à remplir la mission que le Seigneur t'a confiée, même partant orageux. Assume pleinement tes responsabilités, celles que le Seigneur t'a confiées, même partant orageux. Le Seigneur a entendu, il a entendu ces brigands. Et lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Aujourd'hui, 
Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête un peu à ces mots-là, aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire une chose. Si tu peux aider quelqu'un, immédiatement, n'attends pas demain. Si tu as le pouvoir d'aider quelqu'un demain. La Bible dit, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Pendant que nous en avons l'occasion. Quand tu remets à demain, tu ne sais pas. C'est que les jours d'après réservent. Le Seigneur lui a dit aujourd'hui, aujourd'hui. Alléluia. Es-tu en mesure d'aider quelqu'un aujourd'hui Fais-le. Ne dis pas j'attendrai, j'attends, j'attends, j'attends. Non, fais-le. Fais-le pour quelqu'un chez qui tu as discerné la volonté de changer de statut. Parce qu'il y en a qui aident pour aider, qui sèment sur un sol stérile. Et je, le Seigneur lui dit « Avec moi au paradis ». C'est-à-dire « Là où je vais, je t'y emmène. Je t'y emmène. » Oh Seigneur, un brigand va être transféré dans le paradis. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas accepter que les autres aussi soient bien, réussissent, prospèrent. Ce n'est pas le cas du Seigneur. Vous pouvez lui dire « Oui ». Moi, j'irai au paradis. Mais toi, tu seras peut-être, comme disait quelqu'un en ironisant, peut-être qu'au ciel, il y a aussi des quartiers UP et des quartiers moins UP. Ce n'est pas vrai, bien sûr. Mais il dit au paradis, c'est-à-dire là où je serai. Il y a des gens, ils veulent être les seuls à prospérer, à réussir pour que les autres viennent toujours faire la courbette devant eux afin d'obtenir des miettes. Ce n'est pas chrétien. La Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Tu peux emmener quelqu'un au oh, fais le tu peux introduire quelqu'un dans les milieux il jamais accédé, auquel il n'aurait jamais accédé par lui-même. Fais-le. Fais-le. Si tu discernes chez la personne le désir ardent, le vœu, la volonté d'aller loin. La volonté d'aller loin. Qu'est-ce qu'il a dit Souviens-toi de moi quand tu viendras. Quand tu viendras, Seigneur, dans ton règne, vous savez, comme je le disais tantôt, il y a des gens chez lesquels on ne discerne aucune volonté d'aller loin. Ils tournent en rond. Et parfois, nous semons dans le désert. Nous sommes dans les sentimentalismes, les émotions. La personne exprime, ne manifeste aucun désir d'aller loin. Il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton rêve. Si tu discernes, aide cette personne-là. Le jour même, emmène-la aussi loin que tu peux. Si tu discernes chez elle, la conscience de son besoin d'échanger. Si c'est quelqu'un pose des actes qui les qualifient, pour que tu l'emmènes, tu les conduises. Chez ces brigands, il y avait tous ces éléments. Il y avait tous ces éléments. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, tu seras avec moi au paradis. Hum, tu seras avec moi au paradis. Tu seras avec moi au paradis. Quelle belle parole. Aujourd'hui, les dieux d'aujourd'hui, tu seras avec moi, là où je suis. Oh, la Bible dit, tel il est, tel nous serons. Serons semblables à lui. Oh, j'aime le Seigneur. J'aime mon Dieu, parce que la Bible dit qu'il n'a pas fait que des Christ héritiers, il nous a fait co-héritiers avec Christ. Vous vous imaginez, mes frères et sœurs Jésus est appelé son Fils, et nous aussi, nous aussi, ah Dieu est merveilleux, je vous assure, c'est en cela que l'Éternel est magnifique pour nous. Il est magnifique pour nous. Aujourd'hui, 
tu seras avec moi au paradis. Frères et sœurs, être avec Jésus, c'est savoir où on va. Être avec Jésus, c'est être sûr de ne jamais se perdre en chemin. Tu ne te perdras jamais. Il t'a préparé des places, il a dit, je m'en vais, je reviens. Toi et moi, nous connaissons la destination finale. Nous savons ce que nous allons être, ce que nous allons devenir. Alors, je ne sais pas avec qui tu es, avec qui tu es. Il a dit à son peuple, je vous conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. Et malgré, frères et sœurs, tous les déserts qu'ils ont eu à traverser pendant 40 ans, ils sont entrés dans le pays de la promesse. Il a dit au brigand, tu seras avec moi au paradis. David dit dans le psaume 23, il me dirige près des eaux paisibles. Quand nous sommes avec le Seigneur, nous savons où nous allons. Quand nous sommes avec le Seigneur, nous ne nous perdrons jamais en chemin. Jamais, jamais. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice, déclarent les Écritures. Alors laisse-moi te poser la question. Avec qui tu es Avec qui Vous savez, même un homme de Dieu. Écoute-moi bien. L'homme de Dieu, le véritable, ce n'est pas celui qui veut que tu te tournes, que tu le connaisses plus que tu ne devrais connaître le Seigneur. C'est lui qui te montre le sauveur. Comme a dit Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'autres sont venus dire à Jean-Baptiste, ne vois-tu pas que tes disciples te quittent, ils vont vers le Seigneur. Il dit, mais non, on ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est lui l'agneau de Dieu. Voilà l'homme de Dieu. C'est celui qui nous montre Jésus. Parce qu'avec Jésus, nous savons où nous irons. Avec Jésus, nous ne nous perdrons jamais en chemin. Alors avec qui tu es Si tu t'es attaché à un aveugle, la Bible dit, <rire> fais attention parce que si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux vont tomber dans une fosse. Frères et sœurs, ce brigand est allé les jours même au paradis avec le Seigneur. Quelle grâce Quelle grâce Quelle grâce Il est le Dieu de toute grâce. Souvent quand nous disons aujourd'hui que la paix et la bénédiction, la grâce du Seigneur soient sur il y en a qui ne disent pas « Amen », mais c'est une grâce, c'est-à-dire même si tu n'as pas mérité, et le Seigneur déverse sa grâce sur toi pour accomplir des choses merveilleuses dans ta vie. Nous devrions tous les jours dire, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, non pas à moi, non pas à cause de mes mérites, non pas à cause de mon niveau spirituel. Seigneur, fais que ta grâce coule sur ma vie. Ce brigand est allé le jour même au paradis. Il a reconnu Jésus comme sauveur. Il a confessé de sa bouche qu'il est roi. Mmh. Et mieux encore, il a reconnu parfaitement ses torts. C'est ça, ce qu'on appelle la repentance. Il a dit, nous, nous méritons ce qui nous arrive à cause de nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait. Le Seigneur a regardé cet homme et il lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mes frères et sœurs, malgré son passé de brigand, cet homme, le jour même est allé au paradis. Je te le dis, en vérité, aujourd'hui même, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. De très belles paroles. Je ne sais pas quelle a été la réaction de ce brigand. S'il pouvait descendre de la croix, se prosterner devant le Seigneur, lever ses mains pour le louer, pour l'adorer, pour lui dire « Seigneur, merci pour ta grâce, il aurait fait. » Voyez-moi, nous avons encore l'occasion aujourd'hui de nous mettre à genoux, de lever nos mains et de dire à Dieu merci pour toutes les grâces, toutes les faveurs. Parfois, nous ne réalisons pas la grâce que Dieu nous a accordée nous a fait de le connaître malgré ce que nous étions, ce que nous avons fait. Il lui a dit aujourd'hui, 
Oh, je prie qu'il y ait aujourd'hui qui changera la donne dans ta vie. Je prie, frères et sœurs, je prie, mon Dieu, je prie, mon roi, qu'il t'accorde à toi aussi de vivre un an aujourd'hui. Il lui a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. N'est-ce pas, frères et sœurs, en cela que notre Dieu est merveilleux Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de rival, mon frère, ma soeur. Notre Dieu est merveilleux dans ses paroles. Oh, j'aime beaucoup ses paroles. Aujourd'hui, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Il a sauvé, même alors qu'il était pendu entre ciel et terre. Les dieux qui entend la détresse, même quand lui-même était dans la tourmente. Alléluia. Laissez-moi, frères et sœurs, nous exhorter à croire dans ces dieux-là, à nous attacher à lui, à nous attacher à lui. À nous attacher à lui. À nous attacher à lui. Alléluia. 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 Les paroles d'aujourd'hui, c'est « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ton Dieu, il est le Dieu qui ne va pas te laisser, qui veut t'élever, qui veut t'emmener loin. Retiens cette parole. Mais comme je l'ai dit, regardez, c'est au moment de la souffrance aussi, de ce brigand que le Seigneur lui a adressé ces paroles. Quelle consolation Oui, il a reconnu en Jésus, il a pris la cause du Seigneur, mais qui a gagné plus Lui, il a dit, celui-ci, il a juste témoigné. Celui-ci n'a rien fait. Mais ce qu'il a reçu en retour n'a rien d'égal à ce qu'il avait donné, frères et sœurs. Il a juste dit, comment peux-tu injurier, insulter cet homme qui n'a rien fait ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous, c'est justice Il a pris la défense du Seigneur. Il a mis dans les cœurs du Seigneur un baume. Vous savez, frères et sœurs, c'est que nous donnons à Dieu. Quand nous donnons quelque chose à Dieu, c'est que nous recevrons. Il n'y aura jamais la même mesure. Jamais la même mesure. Le Seigneur lui dit aujourd'hui, waouh, 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 waouh. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Béni soit le nom du Seigneur. Il a changé totalement la donne en faveur de ses brigands. Alors, bénissons le Seigneur. Célébrons le Seigneur. Attachons-nous à ces dieux-là. Et nous pouvons chanter gloire, louange, honneur à ces dieux-là. Alléluia. 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 Mmh. Merci Seigneur. Merci. Alors là où tu es, tu vas chanter. Nous allons chanter. Alléluia. Pour ce Dieu-là. Merci Jésus. Cachinto.
Dieu viendra. Il viendra autant de fois que cela sera nécessaire. Regarde les clins d'œil de Dieu. Au milieu de ta détresse, tu n'as pas abandonné, tu te dis tiens bon, tiens bon, je suis là, je suis au contrôle. Je suis au contrôle. Ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Alléluia. Ta fidélité jusqu'au nu. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Alléluia. Tes jugements sont comme le grand abîme. Alléluia. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien Alléluia. est précieuse ta bonté, ô oh Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Alléluia. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Merci, Jésus. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Alléluia. Car auprès de toi est la source de la vie. Alléluia. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Merci, Seigneur. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Amen. 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 Père de gloire et de grâce, c'est vers toi que nous nous tournons maintenant. Tu as le Dieu qui donne des promesses, des promesses précédées de « Je te le dis en vérité » parce que tu ne peux pas mentir. Et au milieu de la détresse, tu es le, tu es le Dieu qui vient à notre secours. Merci Seigneur Jésus d'être venu au secours de cet homme pour l'élever, le conduire dans la gloire. Oh Dieu je prie que maintenant, mon frère, ma soeur, reçoive, ô oh Dieu, ce que tu décrètes aujourd'hui en sa faveur. Je prie contre toutes les formes d'attaque des puissances et ténèbres contre ton peuple. L'ennemi qui veut voler, détruire, dérober. Nous brisons les projets des puissances du mal contre ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que là où nos ennemis nous criblent, que tu t'élèves, Seigneur notre Dieu. Que tu te lèves, ô oh Dieu. Que tu t'élèves pour intervenir. Que tu t'élèves pour nous sauver. Que tu t'élèves, éternel notre Dieu. Pour relever nos têtes. Fais-nous des clins d'œil. Fais-nous des clins d'œil dans cette détresse profonde qui est celle de mon frère, qui est celle de ma soeur. Je prie, Seigneur Dieu, que quelque chose, un baume, oh, dans son cœur, qu'il soit surpris, qu'il entende des choses, oh, de ta bouche, qu'il vive des grâces, des surprises, des bénédictions, quand tu as surpris, Élie, oh, Seigneur Dieu, viens encore, et encore, et encore, Seigneur notre Père. La première fois, tu lui as donné de quoi manger, il s'est rendormi, Oh, mais tu es le Dieu qui est revenu, qui est revenu. Reviens, Seigneur, reviens, reviens, notre Dieu. Viens encore, viens à nouveau, on s'est couru. Ton peuple, nous donner la force de continuer 40 jours, 40 nuits, des marches, jusque sur le mont Horeb, Seigneur, notre Dieu, afin que nous puissions nous acquitter des missions dont tu nous auras chargé, Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, merci d'être le Dieu qui n'a pas tenu compte de sa souffrance, qui n'a pas regardé à sa souffrance, à son humiliation, mais qui a regardé aux besoins de ce brigand, c'est-à-dire de mon frère, de ma sœur et de moi-même. Merci Seigneur Jésus de ce que ce n'est pas sur base de ses mérites que tu lui as dit que les jours même il allait être aussi. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous voulons accomplir des bonnes œuvres, mais dans le même temps, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire que sur la base, c'est uniquement sur la base de ce que Christ a accompli à la croix, uniquement par la foi en toi, que nous nous attendons à ta bénédiction, que nous nous attendons à tes grâces et à tes faveurs dans nos vies. Donne-nous d'apprendre les leçons de ces paroles, éternelles, notre Dieu, de faire du bien comme nous pouvons le faire aujourd'hui, plutôt que de remettre le jour d'après. Seigneur, d'être de ceux qui peuvent prendre la défense de nos frères, de nos soeurs lorsqu'ils sont attaqués, criblés, critiqués, pour établir la vérité. Éternel mon Dieu, éternel mon roi. Je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur. Je nous recommande tous à toi, à ta grâce. Bénis chacun de nous, Seigneur. 
et continuons encore demain dans cette série d'études. Dispose les cœurs des uns et des autres afin que la gloire et la gloire ne reviennent qu'à toi. Donne-nous, Seigneur, d'aimer ta parole et de nous attacher à ta parole. À ta parole. Merci, notre Dieu, de nous exaucer et de faire du bien à l'ensemble de ton peuple où qu'il soit. Que la louange et la gloire et l'honneur ne soient rendus qu'à toi qui règne d'éternité en éternité. Merci Dieu par ton fils Jésus. Nous prions et nous disons Amen. Frères et sœurs, je vous fixe rendez-vous demain pour la suite de ce programme. Portez-vous bien. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Restez dans la prière. Ce n'est pas le moment de la distraction. Prenons soin les uns des autres. Appelle quelqu'un, prends des ses nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À demain, à 19h comme aujourd'hui. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.